So these four or five things actually explain one single thing, and that is the formation or the constitution of microprocessor. So when this microprocessor was first built, तो जो इसका आइडिया प्रेजेंट हुआ था वो प्योर आइडिया जो है वो स्टडी करते हैं अपने स्लेबस में और बाद में फिर इस आइडिया पे कंप्यूटर्स बने और फिर वो आगे बढ़ते चलेगा काफी एडवांस होगा एनीवेज तो इस चीज को आप जहन में रखिएगा कि जब ये आइडिया प्रेजेंट हुआ था तो उस वक्त ना इनपुट डिवाइसेस थी ना आउटपुट डिवाइसेस थी ना स्टोरेज डिवाइसेस थी तो जब आप एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो उस प्रोग्राम को आप सेफ भी करते हैं हसन शुएब जो मैंने पढ़ाया था बेटे वो मैं रिवाइज कर रहा हूं पे अटेंशन तो आप जब प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं तो ऑब्वियसली किसी और कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पे प्रोग्राम रखा हुआ होता है और आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में वो डाउनलोड होता है इट मीन्स कि वो एक स्टोरेज से आपकी स्टोरेज में आता है किसी और की स्टोरेज से आपकी स्टोरेज में आता है तो ऑब्वियसली जब हमारे पास स्टोरेज ही नहीं है तो हम कंप्यूटर का प्रोग्राम बना के कहा रखेंगे सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली गिव दिस प्रैक्टिकल थिंग टू अस के नॉट जस्ट वी मेक द कंप्यूटर प्रोग्राम and how do we make computer program but how do we actually keep them to hum usko storage pe rakhenge aur jab bhi hame zarurat padegi hum us program ko rerun karenge re execute karenge aur wo program chal jayega isliye hum is pure situation ko idea of stored program bhi kehte hain ye naam humne nahi diya hai ye us waqt jab मॉन्यूमेंट ने ये आइडिया दिया था उस वक्त उनके दोस्तों ने ये नाम रखा सो दिस वाज एन आइडिया फॉर द जनरल पर्पस कंप्यूटर जिस वक्त अब ये आइडिया दिया गया था उस वक्त सारे कंप्यूटर्स जो थे एक तो बहुत प्रिमेटिव कंप्यूटर्स थे दूसरे वो कंप्यूटर्स जो थे वो कोई बहुत यूजफुल कंप्यूटर्स नहीं थे वो थे स्पेशल पर्पज स्पेशल पर्पज मतलब है कि आपको जब भी कोई काम कंप्यूटर से करवाना है तो उस काम के लिए आप कोई कंप्यूटर बनाए आजकल के दौर में क्या होता है जब भी हमें कोई काम कंप्यूटर से बनवाना कर, बनवा करवाना होता है तो हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और हम कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट कर लेते हैं मतलब द सेम कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क फॉर एस आज के जो कंप्यूटर्स हैं चाहे वो आईपैड्स हैं चाहे वो सेल हैं चाहे वो लैपटॉप्स हैं चाहे वो डेस्कटॉप हैं वो सारे के सारे जो हैं वो बेसिकली जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं इसीलिए आप एक कंप्यूटर पे सारे काम कर लेते हैं ये इसलिए मुमकिन हुआ कि आप हर एक प्रोग्राम बना लेते हैं उस प्रोग्राम को बना के आप सेफ कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में और वो आपका कंप्यूटर जो प्रोग्राम आप कहते हैं वो आपके लिए चला देता है तो आज का जो कंप्यूटर है वो जनरल पर्पस कंप्यूटर है हमें हर प्रोग्राम के लिए अलग कंप्यूटर नहीं बल्कि हर काम के लिए एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है तो जो इनका आइडिया था वो जनरल पर्पस कंप्यूटिंग का था दिस वॉज वंडरफुल आइडिया जिसकी वजह से आज हमें ये सारे कंप्यूटर जो है वो प्रॉपर से मिले हैं तो दिस वॉज एन आइडिया फॉर द जनरल पर्पज कंप्यूटर दैट वेन given any program as in stored and asked to execute that is what it means given any program can execute it effortlessly you don't have to change a computer to make it work differently all you have to do is to give it a different program and it will do a different thing for you so the key terms hain wo hum definition pe jayenge registers pe jayenge साइकिल पे जाएंगे ये हमने कवर किया था और ये दो चीजें हमारे पास रह गई तो सबसे पहला इशू ये था कि अगर आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम बना भी लेते हैं तो आपको हर चीज बाइनरी में रखनी पड़ती है जब आप कोई भी चीज बाइनरी में रखते हैं तो 
everything looks zeros and ones. Everything becomes zeros and ones. Everything is seen in zeros and ones. Everything is stored in zeros and ones. जब आप कंप्यूटर का प्रोग्राम यूज करते हैं तो प्रोग्राम्स कौन कौन से होते हैं ये जूम जिस पे आप इस वक्त ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके मेरा लेक्चर देख रहे हैं ये भी कंप्यूटर प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है एंड्रॉयड है आईओएस है जो भी आपके पास डिवाइस है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी कंप्यूटर प्रोग्राम है तो ये सारे प्रोग्राम्स जब चलते हैं तो डेटा प्रोड्यूस करते हैं मेरा जो जूम का प्रोग्राम है ये डेटा प्रोड्यूस कर रहा है वो डेटा आप तक आ रहा है और वो दोबारा उसको यूज करके आपको मेरा लेक्चर दिखा रहा है तो प्रॉब्लम ये होती थी कि जो डेटा है वो और उसका प्रोग्राम दोनों क्योंकि बाइनरी में होते थे तो प्रोग्रामर्स उनको मेमोरी में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि कौन सा प्रोग्राम है और कौन सा डेटा है तो उसके लिए एफर्ट हो रही थी कि कोई ऐसा सिचुएशन वाला मामला हो जाए जिसमें दोनों प्रोग्राम और उसका डाटा जो है वो मेमोरी में एक साथ रखा जाए और हम उसको इस्तेमाल कर सकें आज आप देखें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और उसकी फाइल एक साथ बना लेते हैं ना जो उसकी फाइल्स हैं उसका डाटा है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रोग्राम है और वो सब एक साथ चलते रहते हैं कोई इशू नहीं होता तो वन ह्यूमन द पर्सन हु इन्वेंटेड दिस आइडिया सेट आई एम गोइंग टू मेक अ प्रोसेसर दैट प्रोसेसर वुड हैव a set of instructions those instructions will take care of their data as a programmer you don't have to be worried about the data yourself rather the instruction that you write will take care of the data itself all you do is to write the program program will take care of its data and program will be taken care by the microprocessor that's it this is the whole beautiful story so that is why people got intrigued With his idea and using his idea, few new computers were made. So the first and foremost thing in his fetch decode execute cycle uh, definition is both programs or instructions and their data are indistinguishable. You cannot differ one from the other in binary form. and will be kept in the same memory so this was the base of everything the foundation of everything so he said that and afterward it's a single processor which is made up of program uh sorry control unit arithmetic logic unit and memory unit then he said that use input output and storage devices and then he said that it's a sequential serial machine now what does it mean sequential or serial machine as you would have seen by now ki hum bahut sare pseudo codes likhte hain program likhte hain flow chart apne trace ki honge to sab step by step chalte hain ek ke baad dusra dusre ke baad teesra teesre ke baad chautha chautha ke baad panchwa wo ek ek step chal raha hota hai wo ek ek step ek instruction hai to jab aap program banate hain to program is a collection of instructions program is a collection of instructions तो वो इंस्ट्रक्शन एक सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में वो लिखी गई है वो उसी सीक्वेंस में चलती हैं तो एक कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है वो एक सीक्वेंस होता है ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर उस सीक्वेंस को उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट कर देता है दैट इज वाई वी कॉल इट सीक्वेंशियल मशीन तो याद रखिएगा इसको अगर कोई पूछेगा कि What is computer architecture? Explain computer architecture. Define computer architecture. Or state computer architecture. So, हर सूरत में आपको यही लिखना है. लेकिन अगर वो सिर्फ एक या दो मार्क का आएगा, तो आप ये वाला पॉइंट लिखेंगे. अगर इससे ज़्यादा मार्क्स का आएगा, तो फिर आप दूसरे पॉइंट्स लिखेंगे. That is why I put a star over there. All right. So now let's discuss what is that idea. first of all he said that microprocessor and computer's main memories ko aaj hum ram bolte hain are one they are supposed to be one although they are put apart they are supposed to be one wo ek hi cheez ke do hisse hain alag alag rakhe jaate hain in dono mein se aap ek bhi nikal denge to dusra nahi chalega मेन मेमोरी में आप अपना प्रोग्राम रखते हैं और प्रोसेसर उस प्रोग्राम को लाता जाता है और एग्जीक्यूट करता चला जाता है 
तो प्रोसेसर को और मेन मेमोरी को अटैच करने के लिए ये तारे लगी हुई होती हैं ये फिजिकल वायर्स होती हैं और मेन मेमोरी जो है वो रैम होती है मेन मेमोरी के दो हिस्से होते हैं एक होते हैं एड्रेसेस जिन पे सारा डाटा और इंस्ट्रक्शंस रखी हुई होती हैं और फिर दूसरा होता है कॉन्टेंट कॉन्टेंट या तो इंस्ट्रक्शन होती हैं डाटा होता है तो ये जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी हुई है ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है ये सिर्फ ऐसे ही यहाँ पे फिलर के तौर पर लिखी गई है so that you could see them as a different thing from the data ye data hai 582 aur ye kya hai instructions hai na instruction is shakal mein hoti hai na data is shakal mein hota hai sare ke sare binary form mein hote hain but hame isse dikhaya nahi jata hame isi shakal mein dikhaya jata hai so main memory ke do hisse hain addresses aur un pe rakhi hui instructions aur data yani ki ek address pe ya to instruction hoti hai ya data ho sakta hai तो अब आप देखें आपने कंप्यूटर का प्रोग्राम लोड किया है जो छोटा सा है और उस प्रोग्राम में एक दो तीन चार पांच इंस्ट्रक्शंस हैं और वो तीन मेमोरी के एड्रेसेस यूज कर रहा है अपने डाटा को रखने के लिए तो ये प्रोग्राम कैसे चलेगा ये प्रोग्राम चलेगा इस माइक्रो प्रोसेसर की मदद से इस माइक्रो प्रोसेसर में तीन हिस्से हैं कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट ये मेमोरी यूनिट है ये मेन मेमोरी और ये दो चीजें मिला के मेमोरी यूनिट बनता है अब जो प्रोसेसर है इसके जो तीन मेन हिस्से हैं कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट ये फिर फर्दर कुछ छोटे हिस्सों से मिलके बने हुए होते हैं उन छोटे हिस्सों को हम कहते हैं रजिस्टर्स रजिस्टर्स भी मेमोरीज होती हैं जो प्रोसेसर के अंदर होती हैं रजिस्टर्स भी मेमोरीज होती हैं जो प्रोसेसर के अंदर होती हैं स्मॉल होती हैं और क्योंकि प्रोसेसर के अंदर होती हैं इसलिए फास्टर होती हैं बाकी सारी मेमोरीज क्योंकि प्रोसेसर से बाहर होती हैं तो इतनी फास्ट नहीं होती क्योंकि उसमें डाटा आने में देर लगता है लेकिन जो मेमोरी प्रोसेसर के अंदर होती है क्योंकि प्रोसेसर खुद बहुत छोटा सा होता है तो वो मेमोरी भी छोटी सी होती है तो वो स्मॉल भी होती है और क्या नाम है फास्ट भी होती है लेकिन जो प्रोसेसर के अंदर मेमोरी होती है हर एक का एक पर्पज होता है सो वट आर रजिस्टर्स रजिस्टर्स आर स्मॉल एंड फास्ट मेमोरीज विद पर्पस रजिस्टर्स आर स्मॉल एंड फास्ट मेमोरीज विद पर्पस पर्पस क्या होता है हर रजिस्टर का एक पर्पस है तो अब हम देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है और जब हम इस सिस्टम को देख रहे होंगे तो हम फेडी कोड एग्जीक्यूट साइकिल रजिस्टर्स और बसेस तीनों चीजें पढ़ रहे हैं ठीक है तो आपने प्रोग्राम लोड किया वो प्रोग्राम जो है मेमोरी के एड्रेस 30 से लोड हो गया अब इस 30 से पहले भी बहुत सारे एड्रेसेस होंगे 30 के बाद भी बहुत सारे एड्रेसेस होंगे हमें उसकी परवाह नहीं है हमें तो सिर्फ उन एड्रेसेस की परवाह है जिसमें ये प्रोग्राम रखा हुआ अब लोड होने वाले प्रोग्राम की जो पहली इंस्ट्रक्शन है वो एड्रेस थर्टी पर रखी हुई है वो आ जाता है पीसी में सो दिस पी सी इज बेसिकली रजिस्टर दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से मुराद ये है कि वो इंस्ट्रक्शन जो अब चलेगी दैट विल बी द नेक्स्ट इस वक्त प्रोसेसर में कुछ भी हो रहा हो अगली इंस्ट्रक्शन वो चलेगी जिसका एड्रेस पीसी में रखा हुआ है वो एड्रेस क्या है 30 सो व्हाट पीसी डस पीसी होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जैसे ही प्रोसेसर में इस वक्त चलने वाली इंस्ट्रक्शन खत्म होगी तो पीसी जो है वो अपने आप का डेटा एम में भेज देगा सो वॉट इज एम आर एम आर इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इट होल्ड द एड्रेस ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन करंट इंस्ट्रक्शन करंट इंस्ट्रक्शन कंट्ररी टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उस इंस्ट्रक्शन को कहते हैं जो अब इस वक्त चल रही है तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर इज अक्वेंशियल मशीन तो सीक्वेंशियल मशीन का मतलब यह है कि अगर अभी इंस्ट्रक्शन नंबर इंस्ट्रक्शन जो कि एड्रेस नंबर थर्टी पे रखी हुई है चलेगी तो अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी होगी थर्टी वन यानी कि उसके फौरन बाद वाली कंप्यूटर प्रोग्राम तो इंस्ट्रक्शन से ऐसे ही बनता है ना तो कहने का मकसद ये हुआ कि जो एड्रेस पी में आएगा वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का होगा पीसी से जब वो एम में जाएगा तो वो करंट इंस्ट्रक्शन का बन जाएगा और पीसी अपने आप को बढ़ा के थर्टी वन कर लेगा 
पीसी विल इंक्रीज इट सेल्फ बाय वन तो पीसी हमेशा एक एक आगे बढ़ता है क्यों क्योंकि कंप्यूटर के प्रोग्राम की हर इंस्ट्रक्शन पिछले इंस्ट्रक्शन के आगे रखी हुई होती है सो द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन गोज टू एम ए आर पी सी इंक्रीमेंट सेल्फ बाय वन तो पीसी में आगे थर्टी वन क्योंकि अगली इंस्ट्रक्शन थर्टी वन चलेगी अभी थर्टी चल रही है अगली थर्टी वन चल रही है थर्टी वन कब चलेगी जब ये वाली इंस्ट्रक्शन पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी सो फ्रॉम पी सी एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन गोज टू एम ए आर पी सी इंक्रीमेंट सेल्फ बाय वन ठीक है Now, I don't get you, Nayab. All right. So, जी हाँ, PC की value में एक add होगा. All right, all right. so now what basically happens that uh, from pc the address of next instruction go to mr pc increment cell by one always by one and the address in mr which is now the address of current instruction go it now is placed over the address bus now address bus is the wire that basically connects the microprocessor with the main memory and other parts of the computer and let microprocessor fetch the data from the given address through data bus means the data address the instruction address that is in mr will be put over the address bus address bus now will point to address 30 and from address 30 the instruction that is at address 30 will be placed over the data bus and will reach out to mdr so what does it mean whatever the address that you put in mar you get the content of that address in the mdr so what data bus does data bus brings in the instruction which is at the address mentioned in the mar and that instruction arrives in mdr mdr is memory data register so what mdr does like mar keeps the address of current instruction mdr keeps the current instruction itself so from mdr that current instruction goes to cir all right so from mdr the current instruction goes to cir now what is cir current instruction register what it does it decodes and executes the current instruction what is decodation decodation means ke wo samajhta hai usko uska sense create karta hai theek hai wo dobara create kar wo jo hai उस उसको डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन को और उस इंस्ट्रक्शन को फिर एग्जीक्यूट करता है ठीक है तो ये है फैश डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम पीसी गोज टू एम आर पीसी इंक्रीमेंट सेल बाय वन एम आर पॉइंट टू द मेन मेमोरी एट दैट एड्रेस इन इट which is the address of current instruction from that address instruction arrives in mdr and from mdr that goes to cir and cir then decode and execute it this is called fetch decode execute cycle ye maine yahan par likha tha aapke liye fetch decode execute cycle address of the next instruction from pc goes to mr instruction in the memory whose address is in mr arrives in mdr becomes current instruction from mdr current instruction goes to cir say so, yeah, and then pc increment cell by one now this pc increment cell by one can be the second stage after address of the next instruction from pc goes to mr or can be the fourth stage it really does not mean anything so you can put it from 1 to 4 anywhere so this from first instruction to the fourth this is called fetch acha pictorially i have depicted it the address of next instruction from pc goes to mr pc increment cell by one then mr using address bus points to the main memory location which is in the mr from that location the content 
through the data bus arrives in MDR. Through the data bus arrives in MDR. From MDR, it goes to CIR. So from PC to CIR, this is called fetch. And then CIR decodes and executes it. All right. So over the course, we also discussed register. So what is a register? It's the smallest and the fastest memory with a purpose inside the microprocessor. Now, what are the purposes? There are two types of registers. Those registers which we have studied until now are special purpose register. What is what does it mean? Special purpose register. A special purpose register means a register with one purpose. A special purpose means one purpose, and that is the fixed purpose. So program counter holds the address of next instruction memory address register. It holds the address of current instruction memory data register. It holds the current instruction whose address was placed in MAR current instruction register. It decodes and executes the instruction. Which instruction? The current instruction. All right. So now, how does this CIR executes it? That is not part of the syllabus. Only thing that is part of the syllabus is that CIR makes use of arithmetic and logic unit to get the instruction done, to get this instruction executed. So CIR is basically controlling the arithmetic and logic unit. Arithmetic and logic unit does all the arithmetic like addition, subtraction, multiplication, division. Interest, uh, interestingly, abhi jo last midterms hue the, usme ek bache se kisi, humne pucha ke bhai, what is ALU? So he said that ALU is arithmetic logic unit and it, it does arithmetic and logic. That is a stupid answer. You should say, this is arithmetic and logic unit. It does all the arithmetic like addition, subtraction, multiplication, division, and all the logic. What is logic? And, or, not, if, then, else. This is the logic. So, because it does everything under the control of CIR, it is supposed to be the hands of microprocessor. It performs all the tasks. And there is one register inside ALU. This is called accumulator. Accumulator is a general purpose register. I told you that special purpose means with one purpose. General purpose means you can make use of that thing for anything. There is no one such fixed purpose for it. So since the arithmetic and logic goes on in arithmetic and logic unit, during the execution of the program, whatever the data that is being produced, during the execution of program, the data that is being produced, interim data, temporary data, final data, whatever, that is all kept in accumulator. So what, what is accumulator? It's a general purpose register, which is accumulator. It, all the data produced during the execution of current program is kept in the accumulator. This is the revision of the last class. Now we will discuss system buses. Now what are system buses? System buses are these three buses. Control bus, address bus, and data bus. Control bus, address bus, and data bus. All right. So let's study those. So you see, buses or system buses. A bus is a high speed internal connection, it's a wire. Buses are used to send control signals and data between the processor and other components. Okay. So a bus is a high speed internal connection. Buses are used to send control signals and data between the processor and other components. Three types of buses are used. The first one is address bus. It carries memory addresses from the processor or to the other components such as primary storage and input output devices. The address bus is a unidirectional bus. Unidirectional bus means it just points out. If you want to bring in data, you point out that yahan se data chahiye. Or agar aap wapis data rakhna chahte hai, means you want to put data back, write better data back, store data back, or aap yasi kehde hai, yahan pe rakhna. So address bus is liye, Single dimensional, I mean unidirectional. Okay. Do you see a data bus <clears throat> carries the data between the processor and other components? 
डेटा बस इज बाय डायरेक्शनल तो जिस जगह पर एड्रेस बस पॉइंट करती है वहां से डेटा बस जो है वो डेटा लेकर आ जाती है या वहां डेटा लेके चली जाती है डेटा तो आता भी है जाता भी है ना तो कैरीज डेटा बिटवीन द प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट्स अदर कंपोनेंट्स फिलहाल तो मेन मेमोरी समझ लीजिए लेकिन ये बाय डायरेक्शनल है फिर आती है कंट्रोल बस सबसे ऊपर कैरीज कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम द प्रोसेसर टू अदर कॉम्पोनेंट द कंट्रोल बस ऑल्सो कैरीज द क्लॉक पल्स द कंट्रोल बस इज यूनिट एक्शन क्लॉक पल्सिस क्या होते हैं Uh, आपका कंप्यूटर है 2.5 पॉइंट फाइव गीगा हर्ट्स का थ्री गीगा हर्ट्स का गीगा का मतलब होता है बिलियन हर्ट्स का मतलब होता है साइकिल्स जब एक साइकिल चलती है तो एक फैच डी कोड एग्जीक्यूट साइकिल चलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम में क्लॉक लगा हुआ है जो कि लेट से अगर आपका कंप्यूटर थ्री गीगा हर्ट्स का है तो आपका जो क्लॉक है वो थ्री बिलियन टाइम्स टिक करता है और हर टिक करने पर फैच डी कोड एग्जीक्यूट साइकिल चलती है तो ये क्लॉक जो है ये वो स्पीड बनाता है जिससे आपका प्रोसेसर काम कर रहा होता है और राइट ये क्लॉक जो है वो स्पीड बनाता है जिससे आपका प्रोसेसर काम कर रहा होता है तो कहने का मकसद ये है कि जो क्लॉक है वो आपके प्रोसेसर की स्पीड डिटरमिन करता है कितनी स्पीड से चलने वाला ये कंप्यूटर है फैजी को एग्जीक्यूट साइकिल कितनी तेज चलती है जितनी तेज तेजी से क्लॉक चलता है ठीक हो गया तो ये तीन बसेस हैं तो ये बसेस का जो डेफिनेशन <coughs> है ये आप लोगों को याद होनी चाहिए ये मैं आप लोगों को भेजूंगा या मैंने पहले भेज भी दी है अभी सलमान ने मुझे याद दिलाया कि मैंने बोर्ड्स भेज दिए क्लास बोर्ड सारे अब हमारे पास इसके बाद आखिरी चीज जो रह गई है वो रह गया इमीजिएट एक्सेस स्टोर इमीजिएट एक्सेस स्टोर जो है वो बेसिकली वो जगह होती है जहां पे कंप्यूटर जो है वो अपना डेटा प्रोग्राम्स जो इस वक्त चल रहे हैं उनको होल्ड करता है What is an immediate access store? The immediate access store is where the CPU holds the data and the program that is currently being used. ठीक है. तो जो आपके पास इस वक्त programs चल रहे हैं और उनका जो data है वो सारा का सारा मेमोरी यूनिट में होता है मेमोरी यूनिट को ही हम इमीजिएट एक्सेस स्टोर कहते हैं ठीक है सो द इमीजिएट एक्सेस स्टोर इज वेयर द सीपीयू होल्ड्स ऑल द डेटा प्रोग्राम्स दैट इज करेंटली यूजिंग दैट इट इज करेंटली यूजिंग यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक द नंबर्स टाइप इन द कैलकुलेटर दे आर बींग स्टोर इन द कैलकुलेटर Why it is process processing the calculations? The immediate access store is often often referred to as what registers in the CPU. ठीक है, so जो आपके पास memory है, वो immediate access store है. तो आपके syllabus में इसको किस तरीके से देखा जाएगा? आपके syllabus में इसको ऐसे देखा जाएगा कि जो pro जो इस वक्त instruction चल रही है वो रजिस्टर्स के अंदर है जो चलेगी जो चलेगी वो इमीडिएट एक्सेस स्टोर में अली यू आर क्यूरियस इज ओवर क्लॉकिंग रिलेटेड टू कंट्रोल बस एंड क्लॉक पल्सेस नॉट टू कंट्रोल बस बट टू क्लॉक पल्सेस ओवर क्लॉकिंग मींस यू आर पुशिंग दिस क्लॉक टू परफॉर्म बेटर टू प्रोड्यूस मोर पल्सेस सो Overclocking means more pulses. By the way, ठीक हो गया। तो ये है सिचुएशन। अब हम करते हैं पास पेपर के क्वेश्चंस। 
ठीक है हम पास पेपर से क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपका इस वाले टॉपिक पे एक अच्छा ग्रिप का वाला मामला हो जाए ठीक है अब हम इसके सारे तकरीबन पास पेपर क्वेश्चन जो मेरे पास हैं सब करते हैं The fetch decode execute cycle makes use of the register. Describe the role of program counter. So, what program counter does? All right. So, what program counter does? <coughs> program counter holds the address of next instruction. Okay, it holds the address of next instruction. and it increases itself by 1 all right so it increases itself by 1 hold on for a second so yeah so let's start describe the rule of program counter it holds the address of next instruction it increases itself by one Rule of MDR. It holds the current instruction whose address is placed in MAR. It is supposed to be. be the gateway of microprocessor because whatever that comes in comes through it whatever that goes out goes out through it that is very simple now the central processing units dash data and instruction needed and stores them so it fetches it fetches the data and instruction needed and stores them in main memory or immediate access store to wait to be processed the dash holds the address of next instruction that is program counter hold the address of next instruction this is this address is sent to the mar the data from this address is sent to mdr the instruction can then be decoded and executed any calculation that are carried out on the data are done by the alu during calculation the data is temporarily held in a register called the accumulator that is very simple but has so many marks attached to it so whatever that we have just discussed is all covered in it all right so mind it okay 
Now here. So just pay attention to description. <coughs> holds the holds the data and instructions when they are loaded from the main memory and are waiting to be processed, IAS. Waiting to be processed will be processed, it is IAS. Holds data temporarily that is currently being used in calculations. Holds data temporarily that is currently being used in calculations. This is accumulated. Holds data or instruction temporarily when they are being processed, registers. All right, Agar if it is just the data, then it is accumulated, holds the temporary data. Hold the data or instructions. Kai go confuse away. Sare data, it's a pura program load ho jayega. So immediate access store mein hoga. Jab ek instruction hogi, to wo ya to registers mein hogi, ya MDR mein hogi. Khatam ho gayi baat. When they say in plural instructions, hold on. Let's wait until the azan finishes. If it is just that uh, holds the data and instructions waiting. If data and instructions are loaded and they are waiting to be processed, that is immediate access to. If data or instruction being processed, means it is being processed, it is in registers. Data temporarily being used, currently it is accumulated. Manages, it is control unit. The word manages and controls is for C. Control unit manages the flow of data and instruction between the components of the processor. Carries out calculations, that is ALU. Pathways, those are buses. All right, I'll share this file with you people so that you could practice it yourself and try to remember, okay? Now, used to connect together the internal components of the CPU. So that is buses, connects, used to carry out calculations, that is ALU. Used to temporarily hold data and instruction during processing. Used to temporarily hold data and instruction during processing, during processing, okay. That is registers. Used to allow interaction with the computer, that is input output devices. Used to hold data and instructions before they are being processed. Before means they are waiting. That is IES. Used to manage the flow of the views to manage. Manage means control unit. Now, Ali says something. Sir, main memory only holds data and instructions, whereas IES holds a data and instructions that is waiting. Ek hi cheez hai. You, uh, do you see any word main memory over here? That is what you have to understand that memory unit, the main memory or IES, they are the same things. They are calling it IAS, immediate access store. They are not calling it memory unit. They are not calling it main memory. They are calling it what? IAS. All right. Now, Nayal, do we have to do you do we have group in Google Classroom or Facebook where you share board picks recording and all? Nayab, which center you are in? Gulshan. Ask Tokir Bai to put you in the WhatsApp group. There I put everything. Only this part is related to this. They say the part of the central processing unit that carries out all calculation that is ALU. Okay. 
name three different buses that are used in fedg code execute cycle control bus address bus and data bus a computer includes and ic and university this is not part of this particular topic signals are sent to and from components of the processor using buses identify describe purpose of two different buses we just uh, discussed it i actually showed you an explanation that i'm going to share right after this class to process an instruction a central processing unit cpu a computer a microprocessor they all are synonyms goes through a cycle that has three main stages that is fetch decode and execute name each stage data can be read but not altered <coughs> that is wrong carries out operations such as addition and multiplication that is alu It stores bootstrap loader that is wrong acha bootstrap loader wagera we will discuss later um abhi hum sirf related to processor hi padhenge bas fetch is each instruction in turn that is c control unit it fetches then we execute it carries out operations such as and or and not that is alu it stores part of the operating system currently in use ram this is not part of this topic we will discuss it later it stores data currently in use it stores data that is currently in use that is ram as well memory all right so manages manages means control unit acha now this is very interesting question very innovative question i told you that data has got two directions to the processor or to the memory data has got two direction this is data either it goes to the processor or it goes to the main memory so if it is going to the processor it means it is coming in from memory address mentioned in mar means this is like this you put the address in mar mar points to the main memory from main memory comes in mdr so this is basically how the data reaches to the processor whatever that you put in mar the content of that location comes in mdr so if it is to the main memory same happens but in a different way mar and mdr now mdr has got the data that you want to save to the main memory so you put that data in mdr and you put the address in mar now data goes to the main memory so if it is coming from the main memory to the microprocessor <coughs> you put the address of the data in mar and the content arrives in microprocessor mdr but if you are bringing taking it back from the processor to the main memory you put the address where you want to put the data in mar we know that mar is unidirectional whether the data is being saved or being fetched in both of the cases it is pointing out but the direction of the mdr is now changed mdr was first receiving the data from the memory because the data is arriving in the processor now this time 
MDR is putting the data back in the memory where the MAR points to because we want to save the data to the main memory. So no matter if the address is binary or content is in binary, that really does not matter. So let's see what is the question. It says the content of the memory location this are to be read means means from main memory to the processor. So how would you do that? You will put the address in MAR and MAR points to main memory. And from main memory derives in MDR, this is what they mean. So what you have to do, you have to put this address in MAR one triple zero triple zero one and now check what is that which is present at that address so this is one triple zero triple zero one so this is the content this content will then arrives in mdr because it is pointing to this address you put the address in mr mr points to that address from that address, data arrives in MDR. So this would be 0, 1, 0, 1, triple 0, 1. Other part. It says the value, 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 value. It is not address, the value. Value is kept in MDR. The location is kept in MAR. All right, this is the data value as in data. The value this is to be written into memory location this. Show the content of this. So you have to put this value 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1 in this address one triple zero triple one zero that's it now this value will be gone out to the address which is mentioned in mar so what is mentioned at mar one sorry what is mentioned in mar one triple zero triple one zero one triple zero triple one zero you see here to the main memory. And now what is in MDR will arrive here. This is main memory. What was there in MDR? 0, triple one, one, double zero, one. Zero, triple one, one, double zero, one. So this is arrived in main memory. All right. So MR points to memory address and then MDR puts the data there. So this is this case. Now this is a question that shows the whole fetch decode execute cycle. So the program counter contains the address of the next instruction to be fetched. The value in program counter, the value, 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 value. The address contained in PC is copied to MAR. <coughs> Two. The value in the program counter is then incremented. Three. The instruction is then copied from the memory location contained in MAR and placed in MDR4. The entire instruction is then copied from MDR and placed in CIR5. The entire instruction is then copied from MDR 
and placed in CIR5. And then the address part of the instruction, if any, is placed in MAR6 and then 7. The instruction is finally decoded and executed it. All right. So you, you get six marks for it. This is basically fetch decode execute cycle, jumbled sequence. So you would have to actually tell them that what is the sequence of this fetch decode execute cycle happenings. Then this is about buses. The bus that carries signals used to coordinate the computer's activities. Control bus. The bidirectional bus is used to exchange data between processor, memory, and input output devices. Data. This data bus. The unidirectional bus. Oh, sorry. This is data bus. The unidirectional bus is always. address bus. Leave these questions out because these are just questions I put before 2015 because in 2015 this topic appeared for the very first time. So I had to put few questions for the practice. So these are just different questions. You should start from 2015 until the end and solve all these questions. So that's about it. This is the topic. One human architecture, computer architecture, fetical execute cycles and everything.